Wonderful. Ok, ready, let's start. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches en otras partes del mundo. Hey, hello everyone. How are you? Good morning, good night, good afternoon in other parts of the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HD y Jesus Light TV. Thank you to all the people that is continuing with us in this broadcasting in EDV Project, uh, HD Radio and Jesus Live TV. Yeah, y bueno, pues antes de comenzar, agradecerte Isaac, amigo, por estar apoyándonos en esta tarde con la traducción. And before continue, thank you Isaac for helping us with this translation. It's a big pleasure, you know, always I'm really happy for being with you, translating and sharing the word of the Lord. Es un placer, no me digan eso, de verdad, muchas gracias. Yeah, y bueno, pues no te olvides de compartir esta palabra, estamos en varias plataformas de Facebook y YouTube. And please remember, it's really important, please share this word, we are in three Facebook platforms and one in YouTube. Y bueno, pues en esta tarde aquí en México, noche allá en Italia, estamos muy contentos. Tenemos un invitado especial desde Pescara, Italia, el pastor Pietro Evangelista. We are really happy because with us we have a really special guest, you know, here in Mexico this afternoon, but we know that there is night in Italy. I think it's wonderful for having you with us. It's the wonderful guest, the pastor Pietro Evangelista. ¿Qué tal, Pastor Pietro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hey, hello, Pastor. It's a big pleasure for having you. How are you tonight? Hello, Pastor. Thank you so much. I'm fine. Thank you. Very, very good time for us. The Lord is with us and we're strong in the Lord. Amen. Muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas y el Señor es bueno. Amén. Amén. Así lo creemos. Estamos emocionados. Y bueno, pues... Eh, ya te has presentado en otras ocasiones, pero nos gustaría nos comentaras un poco una pequeña biografía. ¿Quién es el Pastor Pietro, por favor? Oh, really? Thank you, Pastor. We, you know, we know that you already been with us, you know, and you had also explained yourself to all the people that is here with us. But we would like to ask you a little things from you so people can know you. Sure. Please. Excellent. Sí, por favor. So please, if you can give a little introduction, okay, yeah, it would be good. excellent, please. <laughs> yeah, okay. <laughs> okay, I, I am from Italy, as Pastor was saying, and uh, I'm a pastor. Okay, soy de Italia, como el Pastor lo acaba de decir, y soy un pastor. Our ministry is based in, uh, is based in Pescara, central Italy, on the Adriatic Sea. Okay, ellos, ellos encuentra su, en su evangelio se encuentra, bueno, ellos se encuentran localizados en Pescara, Italia, en donde ellos están trabajando muy fuerte. And the ministry was started... 42 years ago uh, with five people and now developed it in, into a an apostolic uh, movement and uh, you know ministry wow y, y este ministerio empezó hace 40 años atrás con cinco personas pero hoy en día se está moviendo de una manera impresionante y ya son muchos más and we have started several churches uh, groups uh, all over the country and um, outside the country as well in and europe Wow, ellos han abierto muchas iglesias, tanto dentro como fuera del país, gracias a Dios y por lo que ha hecho en su ministerio. Wow. We are very much involved with the ministry of... Uh, ok, ellos... Ok, ellos se han visto envueltos en muchos trabajos, en muchas cosas que el Señor ha estado trabajando en sus vidas por medio de otros países y en muchas congregaciones. We have also published books in several languages worldwide. Y ellos han publicado muchos libros en diferentes lenguajes alrededor del mundo. At this moment, we are focusing on strengthening this church of the Lord at these very difficult times we're living in. Y ahora lo que ellos están haciendo es enfocarse en fortalecer a la iglesia por esos tiempos tan complicados que se están viviendo. We do believe that we need to have a church who learns how to hear from God and strengthen themselves in the Lord. Amen. Ellos creen fielmente que es necesario hablar a las personas de cómo fortalecerse, cómo escuchar y cómo ser sanos por el Señor para seguir adelante. Especially at this time when we're, we are in times where the churches are being, you know, shocked and uh, stretched. Especialmente en esos momentos en los que sabemos que la iglesia ha sido choqueada y que también ha sido un poco apretada. 
regardless on whether we are in the end times or not, uh, of course, I believe we are, but still it is clear that we need to be strong in the Lord. Amen. Estemos o no estemos en los últimos tiempos, que él cree fielmente que estamos en los últimos tiempos, y yo lo creo también, cree fielmente que debemos estar fortaleciéndonos en la palabra de Dios. The Lord has been speaking to me for a couple of years before the pandemic about a time when everything will be shaken, only the things that cannot be shaken will stand. Amen. El Señor me ha estado hablando de un mover que se va a venir hacia la iglesia, que va a ser un movimiento como un temblor hacia las personas y únicamente los que están bien basados no serán movidos. And I remember I was in Ukraine a couple of years ago and the Lord spoke prophetically to me and through me and I said a big, big cloud was coming from east. Okay, entonces cuando él estaba en Ucrania, el señor le hablaba y le comentaba, le decía que se venía algo de la parte este hacia Ucrania hace un poco de años en profecía. And as you can see, this is exactly happening. Y así como lo puedes ver, esto es lo que está pasando. But the Lord in those days spoke to the church in Ukraine and said, "Don't worry, be strong because you're going to win." Pero el Señor les habló en esos tiempos y les dijo, no se preocupen, sean fuertes porque yo estaré con ustedes. You are going to be strong. Amen. Ustedes serán fuertes. You are going to be stable. Ustedes estarán estables. And the same kind of prophetic word the Lord gave me in Lithuania a few years before. Y lo mismo, el Señor vino hacia mí y habló en profecía hacia una parte de Lituania. And I do believe this is the time when the church needs to be strong in the Lord enough to be stable. Stability is fundamental. Amen. Y yo creo fielmente que el Señor nos está hablando de una estabilidad en donde nosotros vamos a estar fuertes para mantenernos estables en cualquier movimiento. I tell you, my brothers and sisters, all over the world, the nations are being shaken by the power of the enemy and by the power of God as well. Amen. Hermanos y hermanas, hoy estoy aquí para hablarles y decirles que se está moviendo mucho poder espiritual, tanto poder espiritual del diablo como poder espiritual de Dios hoy en día. So when the shaking happens, how can we stand if we are not stable? And how can we be stable if we are not strong enough? Wow. Entonces, como este mover se está viniendo, ¿cómo es que pensamos que vamos a permanecer de pie si no estamos establecidos? ¿Y cómo vamos a estar establecidos si no nos mantenemos fuertes? I know many of you are thinking we are strong in the Lord, and that's true, of course. Y yo sé que muchos de ustedes me podrían estar diciendo, nosotros somos fuertes en el Señor, y claro que eso es verdad. But the Bible says in uh, Ephesians chapter 6, from verse Uh, 14. Stand therefore, having girded your waist with truth. Pero entonces tenemos en Efesios 6, 10, 6, 14, perdón, que dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Stand. Parados, firmes. And few words before, a verse before it says, uh, Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Amen. Y un versículo antes dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. When everything is uh, calm, it is very easy to stand. Cuando todo está tranquilo, es muy fácil estar firme. But how can you stand when everything is moving and being shaken around? Pero cómo puedes estar firme cuando todo alrededor de ti se está moviendo y está complicándose? For you to stand, you need to be strong. Para que tú estés firme, necesitas ser fuerte. Amén. You need to be strong. Necesitas ser fuerte. And you need to have your, your feet on a good ground, stable ground. Amen. Y necesitas tener tus pies en una planicie dura, 
fuerte, firme. I, I, I tell you, my brothers and sisters, I'm not one who uh, likes to, to, to talk evil or to talk negatively about the church. Y saben, hermanos y hermanas, quiero decirles algo. No soy aquella persona que le gusta hablar de las cosas demoníacas que pasan. Hallelujah. The church is the bride of Christ and is going to be strong and to win in Jesus' name. Pero yo sé que la iglesia es la luz del mundo y que ha sido me enviada para ser fuerte y firme en estos tiempos tan complicados. But at the same time, we have a responsibility to do everything we need to do to be strong and to be stable. Ya, yeah, pero también hemos sido llamados y tenemos una responsabilidad de estar fuertes y firmes ante las personas. When everything around is shaking, people look at those things, those people are not shaking, who stand and are stable. Cuando todo alrededor del mundo está siendo en un temblor, se está moviendo, tiene que haber personas que no tengan miedo y que estén firmes. I tell you, my brothers and sisters, the Lord wants the church to be the strongest tool, the strongest place in the world. Quiero decirte algo, mi hermano. El Señor quiere que la iglesia sean aquellas personas que se mantengan firmes en tiempos tan complicados, que sean gente When que muestren esa firmeza. Shaking, the, the people will look to the church and they will see stability. Amén. Entonces, cuando la gente esté en ese movimiento y voltea a ver a la iglesia, la iglesia estará estabilizada. And then when they will see stability, then they will see credibility. The church will be credible. Ajá. Entonces, cuando ellos vean esa estabilidad, verán que la iglesia es creíble, que hay una creencia en esto. If you are in the middle of, a, a, you know, a, a storm in the, in the open sea, cuando estás en el medio de una tormenta en el mar abierto. If you are stable in that situation. Si tú eres estable en esa situación. Everybody, everyone around you will run to you because they look at your stability. Todos alrededor de ti van a venir y se van a juntar contigo porque ven tu estabilidad. Oh, I am excited tonight to say that the hope for our nations is the church of the living God. Amén. Y yo estoy muy emocionado en esta noche por compartirles que el Señor quiere que su iglesia sea esa estabilidad que el Señor quiere mostrar a las you naciones. You are the hope of this world. Y tú eres la esperanza de este I mundo. I know you are super spiritual and you say, Pastor, you are too proud. You know, we are not. God is. Y yo sé que muchos de ustedes son muy espirituales y van a decir, señor, eh, pastor, usted es muy bueno y demás, pero solo el Señor es bueno, verdaderamente. Oh, we are weak, we are human, what can we do? Thank God, he can do everything. Y nosotros somos débiles, so, solo Dios lo podría hacer porque nosotros no somos capaces. Ni Hallelujah, this is not the time to speak like that. This is the time to stand up in the name of Jesus. Y sabes, no es tiempo para que estés pensando de esa manera, es, es tiempo de que te levantes por Jesús. Apostle Paul says, stand. El apóstol Pablo decía, párense. It is true you are you are uh, you know you are fighting you are struggling with the powers of the evil. Y saben, él sabía que pasaban por problemas con el demonio. But there are keys for you to be strong and stay firm and standing. Pero hay llaves para que tú te mantengas estable, fuerte y firme en lo que el Señor quiere. Some years ago the Lord gave me a vision where I saw a giant lying down like sleeping. El Señor hace unos años atrás me daba una visión en donde yo veía un gigante durmiendo. All of a sudden he started to do like this, to stretch his arms and to horn and to, and you know, to wake up. Entonces yo veía como de repente él empezaba a estirarse, ya saben, de sus brazos, empezaba a bostezar, se estaba despertando. And I heard the Lord say, that is my church, hallelujah. Yo oía al Señor que decía, esa es mi iglesia. Oh, we are strong. We are powerful in Jesus. Sabes, somos fuertes, fuertes en Jesús. For it is true we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness. Y sabes, es verdad que nosotros no peleamos contra sangre ni carne, sino contra potestades y enemigos que se levantan. 
But the Lord says, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Amén. Pero también dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. And listen now. Y escucha ahora. And having done all to stand. Hallelujah. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Too many Christians around the world are complaining about how weak they are. Y muchos cristianos hoy en día se, se tienen miedo y, y dicen que ellos son muy débiles y no pueden. And they spend their time trying to figure out is this one the Antichrist, that one is the Antichrist, this is the, 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 the final times. Y muchos de ellos se preocupan por decir, este es el anticristo. No, no, este es el anticristo. Serán estos los últimos tiempos, no serán. I, I tell you, I am not away, I'm not afraid of the antichrist because I have Christ in me. Hallelujah. Amen. Y sabe, yo no tengo miedo del anticristo porque yo tengo a Cristo en mí. Christ is bigger than the antichrist. Amen. Cristo es más grande que el anticristo. The Antichrist will be broken and destroyed by the power of the living God, the power of God, Jesus Christ. Amen. El Anticristo será destruido por el poder todopoderoso de nuestro todopoderoso Dios, Jesucristo. But you and I, the church, need to stand up. Pero tú y yo, su iglesia, necesitamos levantar. We need to, to put our legs, our feet on a solid ground. Tú y yo necesitamos poner nuestras piernas en una tierra firme. Grounded in the word of, of the Lord, in the word of God. Esa base debe estar en la palabra de Dios. Amen. Grounded in the power of the Holy Spirit. Tiene que estar planteada en el poder del Espíritu Santo. Connected with Jesus Christ, the head. Amen. Conectado con Jesucristo, la cabeza. Connected with the body of Christ. Conectado con el cuerpo de Cristo. Connected with the fivefold ministries. Conectado con los cinco ministerios. And the body will be strong. I mean, the body of Christ will be strong and will defeat the evil one. Y el cuerpo va a estar fuerte. Hablo del cuerpo de Cristo. Y esto va a acabar con todo lo que el diablo. The entire quiere. world is looking for the power of the living God through the church. Wow. El mundo está expectante y preparado para ver el poder de Dios por medio de su iglesia. This is not the time for us to hide ourselves trembling because the Antichrist is coming. Este no es tiempo para que su iglesia, nosotros, estemos en casas o ocultos temblando por lo que el anticristo va a hacer. Oh, you need, we need to take the whole armor of God. Nosotros debemos tomar la armadura de Dios. I, I feel the presence of the Holy Spirit while talking tonight, I tell you. Yo siento la presencia del Espíritu Santo hablando esta noche, te lo digo. We, we are so much, uh, you know, uh, uh, used with the words that we do not understand the power of these words we have read. Amen. Nosotros a veces nos tenemos tanto miedo que no entendemos el poder que estas palabras nos están diciendo. We put on the whole armor of whom? God. Nosotros estamos tomando la armadura, pero te pregunto de quién? De Dios. God. Hallelujah. De Dios, amén, aleluya. God amen. of the armies. Eh, no de Lord. los armamentos. Oh, God who is the creator one. Aquel Dios creador. God who says something and what he says will happen. Aquel Dios que dice algo y esto pasa, esto sucede, esto se hace. God that says shut up to the enemy and the enemy needs to shut up. Aquel Dios que dice, cállate al enemigo y el enemigo se tiene que callar. We are taking up his armor. Hallelujah. Fuimos llamados a tomar su armadura. This is not the time to waste time. 
Este no es tiempo para perder el This is not the time to play doing the church. Esto no es tiempo para jugar a, a la This iglesia. This is not the time to be separated by brothers and sisters and doing our own ministries. Wow, este no es tiempo para separarnos entre hermanos y hermanas y hacer nuestros propios ministerios. This is the time for us to be connected with the entire body of Christ and be who we are called to be at this time. Amén. Hemos sido llamados a juntarnos en estos últimos tiempos y trabajar no por lo que Dios quiere. No para entonces eh, quitarnos de Dios en nuestras vidas. I tell you, pastors, leaders, apostles, nothing can withstand everything the Lord has endeavored you with. Yo les hablo, apóstoles, pastores y líderes. No hay nada que el diablo pueda hacer en contra de ti si vienes de parte. This is the time for the church to stand up. Este es tiempo para la iglesia que se levante. And there is a, 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 a very powerful verse in, in uh, the same chapter, I mean, uh, Ephesians 6, 10, yeah. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Y hay algo muy poderoso en este mismo capítulo que estamos leyendo, Efesios 6.10, que dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. One version says, strengthen yourself in the power of God. Wow. Una versión dice, traducida al español claramente, fortalecer a ustedes mismos en el poder de Señor. This means that you can do something to become stronger. Esto se refiere a que tú puedes hacer algo para hacerte más fuerte. Don't wait that the Lord strengthens you. Strengthen yourself in the Lord. Wow. No esperes a que el Señor te fortalezca, sino fortalecete en lo que el Señor te ha mandado. It is you who are called to be strong in the Lord. Wow. Eres tú quien ha sido llamado a fortalecerte en el Señor. Too many people are praying, Lord, I'm so weak. Please strengthen me. Please strengthen me. Muchos de ustedes vienen y dicen, Señor, por favor, fortaléceme, soy muy débil, fortaléceme. Uh, but, the, but the Lord says, strengthen yourself in my power. Pero el Señor te dice, fortalécete en mí. Just because I'm telling you, be strong, be strong, you already can become strong if you hear my voice. Solo porque yo te digo, sé fuerte, sé fuerte, tú te puedes fortalecer si escuchares mi voz. When God created the light, he said, be the light and the light was. Cuando el Señor creó la luz, dijo que se haga la luz y la luz fue hecha. When God says, be strong, there is power enough in that word for you to become strong. Cuando el Señor te dice, sé fuerte, hay poder suficiente en esas palabras para que tú te fortalezcas. In this last time, the Lord is speaking to me about how important it is for people to listen the voice of God. Wow, en estos últimos tiempos, el Señor me ha estado hablando de cuán importante es que oigamos la voz de Dios. When people listen God speak, they become strong in the Lord. Amén, cuando la gente escucha lo que Dios está hablando, entonces nos fortalecemos en él. People don't go to church, people don't read Bibles, people don't pray, and they say, I'm weak. La gente no va a la iglesia, la gente no lee la Biblia, la gente no se conecta, por eso es of, que son débiles. Of course you're weak. Claro que eres débil. You are doing everything to become weak. Estás haciendo todo para ser débil. If you don't eat, you are weak. Si no comes, eres débil. If you don't breathe the atmosphere of prayer, you're weak. Si no respiras de la atmósfera de oración, claro que vas a ser. Jesus said, my food is to do the will of my father. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi padre. But then he, he explains that man should not live by bread only, by, but by every word that comes from the Lord. Hallelujah. Amen, amen. Y también explicaba que el hombre no solo vive de carne, de comida, sino de toda palabra que sale de Dios. Amen. So, brothers and sisters, we need to hear God speak. Amen. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que escuchar la voz de Dios. And God is really desiring today to speak to his church. Y el Señor verdaderamente decidió hablarle a su iglesia. The Lord is going to give our leaders, church leaders, apostles, prophets, pastors, and the teachers and evangelists. The, he's going to give them strategies. He's going to tell them things. 
Amén. El Señor ha estado derramando y está trabajando en apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros y demás para fortalecerlos con estrategias y trabajo. Be strong. Sé fuerte. By listening to the word of God. Para, escuchando la palabra de Dios. Be strong in the Lord. Sé fuerte en el Señor. You need to be encapsulated in the life of God. Amo esa palabra. Tienes que ser encapsulado en la luz de Dios. <laughs> God needs to be the one who the enemy will see, not yourself. Wow, el Señor tiene que ser eh, tiene que ser el que es visto por el enemigo, no tú mismo. I disappear, he shows up and the enemy flees away in the name of Jesus. Wow. Yo desaparezco porque el Señor se está mostrando en mí, entonces es cuando el enemigo desaparece. Submit to the Lord, resist the devil, and he will flee away. Wow, fortalecete en el Señor, resista al, al diablo y él huirá de ti. Be strong in the Lord by being connected with other believers. Wow, se fortalece en el Señor per, para por conectarte con los creyentes. My brothers and sisters, I know this is not too too much uh, popular. I, I will lose my popularity, but it doesn't matter. <laughs> Saben que hermanos y hermanas, yo sé que esto no es popular y quizá pierda mi popularidad por lo Today, que Today people are fragmented. They are separated from each other and they live they, on their own. Wow, entonces hoy en día la gente está fragmentada, se han separado para hacer sus propios ministerios y ellos viven como quieren. Yeah, it is true that we need to be connected with God. Y es verdad que nosotros tenemos que estar conectados con Dios. But Jesus is the head. Pero Jesús es la cabeza. We are the body. Nosotros somos el cuerpo. And we are connected with the head. Y nosotros estamos conectados con la cabeza. But we need also to be connected with the other parts of the of the body. Pero también necesitamos estar conectados con las otras partes del cuerpo. Y el poder de Dios va a llegar por la cabeza que es Jesús para And llegar al cuerpo. Para moverse en cualquier parte del cuerpo que está bien conectada con el cuerpo. And when pe when the enemy will see the, 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 you know, the giant uh, raising up. Entonces, cuando, cuando esto se levanta y ven que este gigante se levanta. Ah, he will flee away, I tell you. Entonces, él huirá, yo te lo digo. So be strong. Así que sé fuerte. And when you're strong, you will be stable. Y cuando tú estés fuerte, serás estable. And when you are stable, you are credible. Y cuando eres estable, tú eres creíble. You know, if, if something is shaking here. Sabes, si algo se mueve aquí. Yo no me muevo porque yo, soy est yo estoy estable, firme aquí. People will grasp my leg, my, my arm, because they want to be protected. They want to be strong like I am. Wow, entonces va a venir la gente y me va a tomar porque ellos quieren estar estables como yo lo estoy en ese momento. Listen, my brothers, nations are being put down. Y sabes, escucha mi hermano, destroyed. las naciones nations, van a caer, van a ser nations, destruidos. Las naciones. Nations are not stable anymore. Las naciones no son más estables hoy en día. Finances are not stable anymore. Las finanzas no son estables hoy en día. Ide ideologies are not stable anymore. Las ideologías ya no son estables hoy en día. Armies are not as strong as people thought they are. Las, los armamentos, los guerreros ya no son tan estables como la gente piensa que son. Nothing is stable here. Nada es estable aquí. But the word of God will stand forever. Hallelujah. Amen. Pero la palabra de Dios va a permanecer firme para siempre. Oh, many, many governments have been uh, taken away. Muchos gobiernos van a ser tomados y echados fuera. Think to the Soviet Union. Piensa en la Unión Soviética. And even now, Russia is strong, but his army is not as strong as people thought. Y entonces ahora Rusia permanece fuerte, pero su armamento no es tan fuerte como nosotros pensábamos. I, I tell you, the strongest armor in the world is the armor of God you can use to be protected and stable. 
Amén. Y quiero decirte que la única armadura verdaderamente fuerte es la armadura que Dios te ha dado. Amén. And when we are stable, y cuando somos estables, estamos firmes. We will do everything that we are called to do. Vamos a hacer todo lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. I am tired. I'm, I'm fed up with listening people saying, you know, the pandemic is hindering the gospel of Jesus Christ. Wow. Sabes, estoy cansado. Estoy harto de escuchar a muchas personas a mi alrededor diciendo, sabes, el evangelio se ha visto lastimado por el coronavirus. The pandemic cannot do anything against the word of God. La pandemia no puede hacer nada en contra de la palabra de Dios. Amén. For example, EDB Proyecto 173 is broadcasting worldwide. Wow, por ejemplo, EDB Proyecto 173 ha estado hablando hacia muchos mundos, hacia muchos Recently países. Recently I've been I've been called by a, t a national TV in Italy. Wow, he sido llamado a una iglesia en la televisión en Italia. And we reach 1 million people every day all over the globe. Of course, wow. uh, uh, people who speak Italian. Ya, y sabes, hemos alcanzado un millón de personas diarias, o, obviamente en italiano. Only two years mundo. ago, this was unthinkable. Y sabes, dos años atrás, estas cosas no eran ni siquiera pensables. And, you know, supernaturally, the Lord put me in touch with these people, and I'm speaking in their uh, broadcasts uh, very often, every, every week. Wow. Y sabes, eh, el Señor me puso esto en el corazón, me contacté con ellos y hablo una vez a la semana con estas personas. Pandemic cannot stop the word of God. La pandemia no puede parar la palabra de Dios. Even war cannot. Eh, aún la palabra no puede. I have good friends in Ukraine. They have meetings uh, under the, you know, uh, the, the, the uh, refuges. You, you know, when they go to hinder themselves, they have meetings there and the Lord moves. Wow, aún en Ucrania, donde están pasando cosas impresionantes, la gente en sus refugios, en sus bunkers, por así decirlo, están teniendo bunkers. contacto con Dios. Exactly. Yeah, nothing can stop the church of the living God. Hallelujah. Amén. Amén. Sabes, nada puede parar la palabra del Dios viviente. So I want to close with this word tonight. Y sabes, quiero terminar con estas palabras hoy. Don't wait that the Lord strengthens you. Be strong yourself in him. Wow. No esperes a que el Señor te fortalezca. Fortalecete. Number two, put your shoulders, sorry, put your um, feet on a solid ground. Segundo punto, pon tus pies en una tierra firme. Which is the word of God. Que es la palabra de Dios. And the body of Christ. Y el cuerpo de Cristo. Number three, be credible. Número tres, sé creíble. People will look at you. La gente te va a ver a ti. And when I say you, I mean personally, but also as a church, as a body. <laughs> y sabes, cuando digo tú, me refiero a ti exactamente, pero a ti como iglesia. And they will be attracted by the power of the Holy Spirit. Amen. Así que ellos sean atraídos al poder del Espíritu. I see people running rushing into churches to receive the power of the Holy Spirit. Amen. Veo como hay gente corriendo, moviéndose dentro de las iglesias I para see, recibir del Espíritu Santo. I see people hungry of God and they see you and me who are full of the power of God and they are looking after us, wow. looking for us. Sorry. Yo veo gente hambrienta que está buscando a Dios y que está buscando una iglesia a ti para encontrarse con Dios. People don't need even that you give him a leaflet to invite him because they are looking at you. La gente no necesita que tú vengas y les des un panfleto en donde venga que ellos puedan ir a la iglesia porque te están buscando. I tell you, my brothers and sisters. Te hablo, hermano y hermana. The church is going to be the strongest pearl, the strongest point and the stablest point in the world. Quiero decirte que la iglesia va a ser el punto más estable, el punto más firme en estos tiempos. En el the mundo. church of God is the answer for this time. Amén. La iglesia es la respuesta en estos tiempos. The house of bread, which is Bethlehem, is the place where people go when they are hungry. Los lugares a donde las personas van cuando tienen hambre son estas casas de so pan. So I, I want to pray right now. 
Entonces quiero orar en este momento. Oh Lord, I pray for each pastor, for each leader in Jesus name. Padre, oro por cada, cada padre, cada apóstol, cada líder en este momento. Open their eyes, open their spiritual eyes to see who they are in Christ. Abre sus ojos, sus ojos espirituales para que ellos vean quiénes son en Cristo. Open their ears to listen the word of God and be strengthened by the power of the word of God. Abre sus oídos para que estas personas puedan escuchar lo que ellos pueden oír y serán en Cristo. Touch their hands, touch their feet, touch their bodies. Let them be established firmly in the house of God. Toca sus manos, toca sus cuerpos, sus piernas para que ellos puedan fortalecerse en ti. Lord, I pray even for this EDB Projecto 173 Ministries in the name of Jesus. Señor, aún oro por este proyecto EDB Proyecto 173 en este momento. Let them be strong in the Lord. Permite que ellos se fortalezcan en el Señor. Let them be strong in the power of the word. Permite que se fortalezca en el poder de Dios, en el amor. And let people run to receive the word of God through them. Y permite que la gente corre para que reciba del poder de Lord, Dios por I can see the flow of the Holy Spirit right now. Oh, Señor, yo veo cómo tú te estás moviendo en este momento. I can see my brother, the pastor, being touched by the power of the Holy Ghost. Yo puedo ver cómo el Espíritu Santo está tocando el corazón del pastor. I este. pray for Pastor Israel right now in Jesus' name. Yo oro por el Pastor Israel en este momento en el nombre Let de Dios. Let the anointing of God flow powerfully through him. Permite que el Espíritu Santo siga moviéndose poderosamente por medio de él. And I tell you, Pastor, there is a new time coming, a new chapter in your life. Y déjame decirte que viene un nuevo tiempo, un nuevo capítulo en este momento, en esta vida. I can see the Lord saying, I'm changing chapter in your life. Wow, yo veo como el Señor está diciendo, yo cambio capítulo en tu vida. What has been is only the preparation for what is going to be. Lo que ha sido es solo la preparación de lo que va a ser. I can see a, 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 the flow of a greater anointing, a stronger anointing. Yo veo como el Espíritu Santo está eh, trayendo un despertar diferente, un hermoso I can despertar. see TV stations. Yo puedo ver televisión, eh, canales. Televisión. I can see broadcasts. Yo puedo ver radio. Reaching uh, much further than you reach right now. Teniendo a más gente escuchando de lo que creíamos. Get prepared for a new chapter in your life, Pastor. Que eso te prepare en el Señor hacia un nuevo capítulo, Pastor. And I pray also for Isaac Andres Lopez Rosas in Jesus' name. Y también oro por Isaac en este momento en el nombre de Jesús. Let the anointing flow through him right now. Y yo hablo que el Espíritu Santo se mueve en su vida ahora mismo. The Lord says, I've seen your heart, my son. Y dice que el Señor ha visto mi corazón. I see how tender your heart is. Y que él ha visto cuán humilde es mi corazón. For, because you are tender. Y porque yo he sido oyente. I can work on your life. Puede trabajar en mi vida. I can mold you. Me puede moldear. I can prepare this vessel to put out my spirit into it. Y que él puede tener su Espíritu Santo para este momento. And I see a greater anointing while you're translating and doing things from the Lord. Y que él puede ver un gran avivamiento en cómo traduce y cosas alrededor del mundo. Because you are a heart who is ready to receive more of God. Porque mi corazón estaba preparado para recibir más de Dios. I see you also touching the lives of young people around. Él puede ver cómo el Señor toca vidas de jóvenes. Alrededor. Yes, the Lord is going to give you strategies in Jesus' name. El Señor nos va a dar estrategias en el nombre de Jesús. And I speak to those pastors who are being discouraged right now. They are afraid about their lives. Y el Señor habla a aquellos pastores que han tenido miedo y han estado con sin coraje en estos últimos tiempos. I hear the Lord saying, "I'm blowing my spirit on you." In the name of Jesus. Amen. El Señor les manda y les dice que él sopla sobre sobre ustedes su espíritu. Yes, sopla. I like that. He's breathing on you. Él él está soplando sobre de ustedes, respirando sobre de ustedes. Oh, the Lord is going to take your life. 
o oh, el Señor va a tomar sus vidas and use it powerfully. y a usarlas fuertemente. Men of God, women of God, be strong in the Lord. Señores, hermanos, hermanas, sean fuertes en el Señor. And I also hear the Lord speak to some pastors right now, be strong in the Lord because you need to be credible. Wow, y yo escucho cómo el Señor le está hablando a algunos pastores y le está diciendo, fortalécete en mí porque tienes que ser creíble. Your congregation is looking at you and they will react according to how you will react by the power of the Holy Spirit. Tu iglesia te está viendo a ti porque ellos necesitan creer en algo y ver cómo el Señor se mueve en tu vida para ser creíble por el Espíritu Santo. Oh Lord, blow your spirit. Send your spirit now in these people's lives. Señor, sopla tu espíritu. Trae tu espíritu en la vida de estas personas. Ora cara shara da brosoto la masita da bacorose, aleluya. Te 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 poco shoro brosoto de brase, aleluya. I speak life in Jesus' name to those churches who are feeling like dying now. Yo hablo vida a aquellas iglesias que se sienten como que están muriendo ahora mismo. Uh, I say what Paul said in chapter 6 of Ephesians verse 20. Yo hablo lo que el Señor está hablando por medio de, pa de Pablo en Efesios 6, versículo I 20. am an ambassador in chains, but still I speak boldly. Aleluya. Que dice lo siguiente, para que también vosotros sepáis mis asuntos y trabajen fuertemente. And tonight, I speak boldly in the name of Jesus. Y hoy hablo sobre ustedes de nuevo. Lord, let this word reach the hearts of my brothers and sisters right now. Padre, permite que estas palabras lleguen y tomen los corazones de mis hermanos y hermanas en este momento. Not just their ears or their minds, their brains, but let it go deep in the heart of these people in Jesus' Amen. name. No solo sus oídos, sino sus mentes. Permite que ellos vayan más profundo en el nombre de Jesús. And let the DNA of your word become their own DNA. Y permite que tu ADN de tu propia palabra se convierta oh, en su ADN. I, I can hear the Lord say, my brothers, my sons, my daughters. Yo puedo escuchar al Señor diciendo, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas. You have my DNA. Ustedes tienen mi ADN. I've never failed. Yo nunca me equivoco. I've never lost a battle. Yo nunca he perdido una batalla. I have never missed a target. Yo nunca he perdido un punto. You are the same because you have my own DNA. Tú eres mi ADN y tú tienes mi ADN. And this DNA is transmitted by the power of the word and the spirit of the Lord. Y este ADN es transmitido por el poder de Dios y mi Espíritu Santo. Urashate, hallelujah. And everything that needs to be shaken, let it be shaken in our lives, Lord. But let us stand and be firm and steady. Y todo aquello que se tenga que mover y tener temblores, muévete. Mas nosotros nos permanecemos firmes. A tested faith is a stronger faith. Wow. Una fe que fue testeada es una fe que tiene fuerza. Once your faith has been tested, it una... will become stronger than it was before you were tested. Amén. Una vez que tu fe fue probada, ha sido una fe que es más fuerte por esa prueba que tuvo. You are not just iron. No eres you are, únicamente. You are stronger. Hallelujah. No eres únicamente lo que te han dicho, sino que eres you más fuerte. You are steel. Steel, you know? Ajá. Tú eres fuerte. Tú te puedes mover. <laughs> And steel is being tested by fire. Y esto ha sido probado por fuego. You are tempered. Tú, tú eres ahora fortalecido como el acero. Oh, Rashata Pacoso, hallelujah. Don't say I'm weak anymore. No diga, soy débil más. Let the weak say I am strong. De permite que los débiles digan, soy fuerte. Let the poor say I am rich. Deja que los pobres digan, soy rico. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, let your church be credible. Padre, permite que tu iglesia sea creíble. And I close with this word to fathers and mothers of children. Y yo, y yo cierro con esta palabra, padres, madres y chicos. 
if you want to see your children strong, si tú quieres ver a tus hijos fuertes, be strong. Sé fuerte. Because they look at you. Porque ellos te ven a ti. If you are weak, you are not credible anymore. Si tú eres débil, no eres creíble. If you say you believe in God, but then you complain about how bad times are. Si tú dices que crees en Dios, pero luego te quejas de lo que está pasando en tu vida. You are not credible anymore. No eres creíble. But if you say, I believe my God. Pero si tú dices, yo creo en mi Dios. Whatever is happening in the world will not affect me unless the Lord will allow it to happen. Amen. Cualquier cosa que pase en el mundo puede pasar porque yo creo en el Señor. Your children will see your faith and they will imitate your faith and become strong on their own as well. Amen. Tus hijos verán lo que el Señor está haciendo en tu vida y ellos se van a fortalecer en lo que ven por medio de ti. And I can see your children, Pastor um, uh, Israel, being strong yo puedo in the ver, Lord. Yo puedo ver que en tus hijos, Pastor Israel, el Señor se está moviendo grandemente. And I can see people looking at you right now. Y yo puedo ver como gente te está viendo ahora mismo. And saying, oh, look that pastor, he's so strong in the Lord. Oh, y, y que ellos dicen, mira, ve a ese pastor, el Señor es tan fuerte en él. I can be as well. Y yo puedo hacerlo también. God bless you. Dios los bendiga. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. Crazy. Praise God. Amen. A Dios. Amen. Wow. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se me hace un tiempo poderoso. Increíble, Pastor. Wow. Really, thank you, Pastor. It has been a powerful time. Really strong time. Really, really thank you. We continue blessing your life. Mi, mi amigo pastor, eres como siempre una gran bendición para nuestras vidas, para este proyecto. Es un gusto, un honor, un privilegio que hayas estado con nosotros nuevamente y que el Señor te ha usado tremendamente en esta tarde noche. My Amen. friend and pastor, it's always a big pleasure for having you as all the time that we have been having you. You know, it's wonderful for having you. We know you are a big blessing for our life, for the lives for a lot of people. We continue blessing your life and God continue Amen. blessing Thank you. Thank you. Thank you also. Uh, brother Isaac for translating you did a great job thank you so much thank you pastor gracias Isaac también por traducir it's a big pleasure it's un placer really thank you pastor. Amen. así Amen. es así es y bueno pues me da muchas gracias pastor bendecimos tu vida tu familia el ministerio que Dios les ha dado en, en, en Italia en Europa y también estaremos orando por los viajes que estarán realizando Amen. Amen. And Pastor, we continue blessing your life. We continue blessing your ministry, everything that you Amen. will be doing. And also, we will be praying for all the traveling that you will be doing. Thank you very much. I appreciate that. Amen. Y bueno, gracias, como ya lo dijo el pastor, perdón, como ya lo dijo el pastor Pietro, eh, amigo, muchísimas gracias, amigo Isaac. Gracias por el excelente <laughs> trabajo de, este, de esta tarde en la traducción. And as the pastor already said, really thank you, Isaac, for the translation today, tonight, to, in the afternoon. Amen. And that it's a big pleasure. Always is a big pleasure. Praise the Lord. Muchas gracias. Amen. Es siempre Amen. un placer, de verdad. Alabemos a Dios. Amén. Y bueno, pues gracias a todos los que nos han acompañado en este tiempo maravilloso. Sé que esta palabra ha sido de mucha bendición. No te quedes con esta palabra. Compártela a otros, por favor. Amen. And so for all the people that was watching us in this broadcast today, I really thank you for being with us. Please continue sharing this word. It was a big blessing and please share this blessing to other people. Y bueno, pues bendiciones, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, les bendecimos, les amamos. So we bless you in every time that you are, morning, afternoon, or night, we bless you and we hope to see you again soon. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you.